Hi friends, welcome to Maths with Money channel. Today I will discuss uh, TSPSC DAO hall tickets. So already maniki TSPSC DAO aneri hall tickets release chesindi. So exam as per schedule jarugutundi February 26th ela ite mana anukunnanu. So hall tickets anevi last ante 4:30 to 5 majjalo maniki release ayyayi. So 5 nunchi andaru download chestunnaru. So the download cheyadaniki website link ane nenu already pettanu ana description lo. So meer website open cheyagane meeku ee vidhanga kanipistundi. So chudandi ee vidhanga meeku kanipistundi website hallticket.tspsc.gov.in. This is the website link. So nenu adu already description lo ichanu. Ikkada so, meer TSPSC ID kodtaru, ikkada mee date of birth kodtaru, ikkada captcha kodtaru. So ee idaithe number meeku kanipistundi adi. Kinda na download PDF kotagane meeku me yokka hall ticket anedi open outundi. Okay. So idi meeku hall ticket download outundi itla untundi. Hall ticket download in Tarvata, mere clear ga choose kundi me hall ticket meda me candidate's name. Ikkada name untundi. Okay. So idi name nenu display check ledu. Father's name, mother's name, and me gender, date of birth. Anni clear ga unna yole the check chess kundi. Me yokka photo. And me yoka signature clear ga undo leda choose kondi. And tarvata me kikada me paper code. Okay, paper code edete undo. Avi me kikada display out nai. Double two eight zero one. That is the paper code for four one. That is GS. And uh, double two eight zero two anedi. Mana general aptitude or arithmetic and mensuration ki paper code. So me kikada clear ga itcha do bilingual. Both English and Telugu. Rendu language lo kora no paper anedi me ku chubis tundi. Okay, Tarvata, Mirikada, Chala clear ga observe chandi, guidelines and instructions and I mean Chala clear ga choose koali. Mikena further ga doubts such na koda no, uh, e guidelines and instructions lo chala clear ga unai. So Ikada, Miru Yemen this kalali exam ki. Chala mandi dimplo freshers undaru and a first time TSPSC exams rase valu. Walu chala clear ga e guidelines and instructions and edi clear ga chadu kondi. Okay, Mir exam kele da pudu e hall ticket and edi. V line and Tuarakunu, Manchi printer to this Kundi, and me photo of a T, Mioka signature, Chala clear ga can pincha. Okay, the Anto partu Mioka original valid photo ID card and edit is Kalali. Okay, Adi passport of a chu, PAN card, water ID, other card, G government employee card, Gani, driving, driving license, Edundadi, original card and edit is Kalali. Okay, Tarava the Migda instructions low, Edit important instructions on and Chapta on Tano. So hall ticket ni Manchika print this Kovali. Next, no candidate will be allowed to enter the examination after closing the gate. So, morning meeku exam timings chala clear ga mention jay sadu 10 to 12 30 and 2 30 to 5. Ye exam timings meer chala chala guttu bet kondi. Ye one week under ye roj nunchi sinivaram varakunnu meer yedena mock test l raste. Wheel and anta varaku ye timings lo ride and ke choose kondi. Meer maths raste 2 30 to 5 ki. Are they morning even a GS mock test even a Rastuna and 10 to 12 30? Our time low ride and keep it kundi. E one week couldn't know. Okay, na? so I put 10 key morning exam start out in Gabati, make 8 30 key gates and every open jester, 9 45 key gates and every close chester. Ragane Miku Mioka OMR sheet paper of any wooden jar and then next day discuss chest. Are they Majanam exam key? 115 ki gates open jayas 215 ki gates anevi close jayas tharu. And gate close jayas in a tharavata ever ni kuda lopal ki yellow chair. Okay. Next. Candidate will be permitted to appear for the examination only after the verification of the credentials. And me yoko hall ticket me da peru. Me ID card me da peru. Correct ga unna yale edan choose tharu. Tharavata me remi. E Bluetooth devices hu. Lepote evaite tis kella kodo do alarm tv frisking an maata. Aab evi. Lakunda undata to choose Kunake, Mimali Lopaki Pamista. Ikada Mali Inko important thing in and candidates are not allowed to bring calculators. Mana Mundukoda Chapkunamu, Ipudukoda Chapkunam, calculators are not allowed inside the examination hall. Lak put a mathematical tables, Kundamandi, log books, even this kind of the Sainu, Allah, Kasu, what you can be. Okay, pages, cell phones, tablets, Bluetooth devices, watch. Ikad children, watch an edi analog. Or digital. Okay, basically digital watches are compulsory banned and matropal like this. Analog watches ki kontamandi exemption and the untundi. 
ఓకే తర్వాత వ్యాలెట్ కానీ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ రైటింగ్ ప్యాడ్స్ ఏమీ తీసుకెళ్లకూడదు ఈవెన్ పేపర్స్ కూడా తీసుకెళ్లకూడదు ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడాను మీరు తీసుకెళ్లకూడదు కానీ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ బయట సమ్ రూమ్ ఉంటుంది మీరు ఏమైనా బ్యాగ్స్ కానీ ఏవైనా అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీ మీకు ఏదైనా పోతే ఎగ్జామ్ అంటే టీఎస్పిఎస్సి దాన్ని బాధ్యత వహించదు మీరే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్తాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ద ఇన్వెస్టిగేటర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద సిగ్నేచర్ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే మీ హాల్ టికెట్ లో ఉన్న ఫోటో హాల్ టికెట్ లో ఉన్న సిగ్నేచర్ మీరే అని మీరు వాళ్ళకి చూపించుకోవాలి వాళ్ళు ఏమైనా కాదు అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రూఫ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి ఓకే తప్పు ఉంటే మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ అనేది రైట్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఓఎంఆర్ షీట్ వాళ్ళు మీకు ఫస్ట్ ఇచ్చాక దాని మీద మీ పేరు మీ ఫాదర్ పేరు మీ అడ్రస్ అన్ని క్లియర్ గా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ట్యాలీ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చాలా క్లియర్ గా చూసుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ప్లీజ్ చెక్ ద క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఇమీడియట్లీ ఆన్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఇన్జూర్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద వన్ ఫిఫ్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రింటెడ్ అనేది ఇది చాలా మంది అసలు చేయరు పేపర్ ఇవ్వగానే వాళ్ళు మీకు కొంచెం ప్లాస్ అంటే చూస్తారు ఓకే బెల్ కొట్టగానే ఓపెన్ చేయమంటారు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ చేస్తారు బాగానే ఉంది కానీ ఏమవుతుందంటే నూట యాభై క్వశ్చన్ ఉన్నాయిలే చూసుకోరు రాసుకు వెళ్ళిపోతారు ఇంక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి అంటే చాలా రేర్ కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఒక పేజ్ మిస్ అవ్వడం కానీ అలా జరుగుతుంటుంది అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా పేపర్ ఇవ్వగానే నూట యాభై క్వశ్చన్లు వరసలో ఉన్నాయా లేదా అనే చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఆ రేర్ కేసెస్ మీదే కేసు అయింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్ మధ్యలో మీకు బుక్లెట్ ఇవ్వరు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అది మార్చుకోవాలి ఓకేనా సార్ నేను స్టార్టింగ్లో చూడలేదు మీరు ఒకసారి నాకు ఇది కన్సిడర్ చేయండి అంటే ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు కాబట్టి ఒక నిమిషం అవుతుంది దానికి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అన్ని ఉన్నాయి లేదు చూడండి కాబట్టి క్లియర్గా చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఆర్ ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ షీట్ ప్లీజ్ ఆస్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్ ఫర్ రిప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఆన్ రైట్ కార్నర్ మీది బుక్లెట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఏ బి సి డి సంథింగ్ అని అది ఓఎంఆర్ షీట్లో ఖచ్చితంగా మీరు రాయాలి ఓఎంఆర్ షీట్లో మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబరు బుక్లెట్ నెంబర్ బుక్లెట్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది పేపర్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఆ పేపర్ కోడ్ అవన్నీ కూడా ఈ కిందనే ఇచ్చినట్టు ఫిల్ చేయాలి తర్వాత క్యాండిడేట్ పుట్ హీస్ ఆర్ యర్ సిగ్నేచర్ వాళ్ళ సిగ్నేచర్ కూడా పెట్టాలి అండ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేటర్ సిగ్నేచర్ కూడా తీసుకోవాలి ఓకే దానికి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు చూసుకోవాలి తర్వాత ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ షీట్ మీద మీరు ఆన్సర్స్ ఏబిసిడిలు రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ ఉంది జెల్ పెన్ పట్టుకెళ్ళి ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం అని అయితే అనుకోవద్దు బ్లూ గానీ బ్లాక్ పాయింట్ గానీ వాడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ మార్క్ ఆన్సర్ చాయిసెస్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ బుక్లెట్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మీ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ మీద బేసిక్ గా ఏబిసిడిలు టిక్లు పెట్టేస్తుంటారు ఓకే ఇది వాడు చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో రేపు పొద్దున్న మీరు ఏమైనా ఇలా చేస్తే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆర్ లేకపోతే మీ రూమ్ లో ఉండే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఇన్విజిలేటర్ ఎవరు ఉంటారు ఇన్వెస్టిగేటర్ కాదు సార్ ఇన్విజిలేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో హీ హ్యాస్ హోల్ అథారిటీ టు టేక్ ద డెసిషన్ అంటే మిమ్మల్ని అసలు అంటే ఇంకా ఎగ్జామ్ రాయకుండా చేయాలన్నా కూడా చేయొచ్చు క్వశ్చన్ బుక్ లో ఎట్లయితే మీరు రాయకూడదు ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు కాబట్టి ఓకే ఏదైనా రఫ్ వర్క్ చేసుకోవాలన్నా లాస్ట్ పేపర్ లోనే చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ రూల్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్ డన్ బై యూ ఇన్ ద ఓన్ మర్ ఆన్సర్ షీట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి రీప్లేస్డ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ ఎంకోడ్ ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ పేపర్ కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఓన్ మర్ ఆన్సర్ షీట్ ఓన్ మర్ షీట్ మీద రాసేసుకోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ద ఓన్ మర్ ఆన్సర్ షీట్ విల్ బి ఇన్వాలిడేట్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ రైట్ ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ప్లేస్ లో కాకుండా మిగతా ఎక్కడైనా రాశారంటే మీరు ఇన్వాలిడేట్ వాలిడేట్ చేయరు ఇంకొకటి వైట్నర్ కానీ చాక్ పౌడర్ కానీ బ్లేడ్ ఎరేజర్ కానీ ఓఎంఆర్ షీట్ లో వాడితే దాన్ని వాలిడేట్ చేయరు ఓకే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనిటీకి అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అయినా మీరు పక్కన ఒకటి చూసి రాయడం కానీ వాటితో మాట్లాడడం కానీ ఏమైనా
మీకు తర్వాత వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ముందు చూసుకుంటే నాకు నూట యాభై వచ్చాయి కానీ ఆన్సర్ షీట్ లో చూస్తే నూట ముప్పై వచ్చాయని డౌట్లు ఉంటాయి అందుకని టీఎస్పిఎస్సి మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీరు రాసింది ఓకే ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ రాయడం వల్ల మీకు ఏదో జాబ్ వచ్చేస్తుంది అని కాదు ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ కి మీరు అడ్మిట్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ ప్రొవిజనల్ ఇది అయ్యాక క్వాలిఫై అయ్యాక మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా జాబ్ వచ్చినట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది సో మిగతా అన్ని కూడా నార్మల్ లాస్ట్ లో చాలా క్లియర్ గా చూడండి హాల్ టికెట్స్ అనేవి మీరు మొత్తం ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు మీరు ఉంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్ ఎరా కాబట్టి మీరు హార్డ్ కాపీ కాదు సాఫ్ట్ కాపీ ఉంచుకున్నా తర్వాత ప్రింట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ ప్లీజ్ రీడ్ ద నోటిఫికేషన్ ఏదైతే నోటిఫికేషన్ అప్పుడు మనకి ఆగస్ట్ లో రిలీజ్ చేశారో అది చూడండి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఫైనల్ గా మీరు ఇక్కడ ఒకటి చూడండి డేట్ వాట్ ఈస్ ద డేట్ హియర్ ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అప్పుడు టీఎస్పీఎస్సి సెక్రటరీ వాజ్ సైన్ డిట్ ఎస్ సార్ పదహారో తారీఖునే మనకి కోర్టులో హీరింగ్ జరిగింది బట్ దాన్ని ఇరవై ఒకటో తారీఖు పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అంటే రేపు సో ఏ రోజైతే కోర్టులో మాట్లాడడం జరిగిందో అప్పటికి సెక్రటరీ మోస్ట్లీ సైన్ చేసి ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ హాల్ టికెట్స్ చూసి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది పక్కాగా అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బి పోయే పోయే ఛాన్సులు ఏం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది పదహారో తారీఖునే ఇచ్చేయడం జరిగింది బేసిక్ గా కానీ లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వీళ్ళు ఇవ్వలేదు కావాలి ఈవెన్ ఇవ్వాలనుకుంటే సాటర్ ఫ్రైడేనే ఇవ్వచ్చు ఈవెన్ సాటర్డేనే ఇవ్వచ్చు సాటర్డే శివరాత్రికాలు ఇవ్వలేదు ఫ్రై ఫ్రైడేనే ఇవ్వచ్చు బట్ ఇవ్వలేదు బట్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంది రేపు అంటే ట్యూస్డే మాట్లాడడానికి టీఎస్పీ ఐ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే ఒకే రోజు ఐదు ఎగ్జామ్ ఉన్నాయంటే ఐదు ఎగ్జామ్లు పోస్ట్ పోన్ చేయాలి ఒక ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేసినా మిగతా నాలుగు ఎగ్జామ్లు అయినా మిగతా అభ్యర్థులు ఇబ్బంది పడతారు కదా ఓకే సో అట్లా జరగదు కాబట్టి సంథింగ్ టీఎస్పీఎస్ హాస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ దట్ హీ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు కండక్ట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఆన్ ది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఓన్లీ కాబట్టి కొంతమంది ఏంటంటే ఇది ఇలా ఫిక్స్ అవుతారు ఇది పదహారో తారీఖు అంటే ఇప్పుడు నేనైతే ఇందాక చెప్పాను అదే దీని మీద కొంతమంది మేబీ ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అవ్వచ్చేమో ఓకే ఈ హాల్ టికెట్స్ రిలీజ్ అయిపోయి అన్న రేపు పొద్దున్న టీఎస్పీఎస్సీకి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ లేకపోతే మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అనే డైల్ మాలో ఇంకా ఉన్నారు అట్లా ఏం పెట్టుకోవద్దు నైంటీ ఏమీ పోస్ట్ పోన్ అవ్వదు హాల్ టికెట్స్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయాయి ఖచ్చితంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇరవై ఆరో తారీఖున ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సో వీలైనంత వరకు మీ ప్రిపరేషన్ ని అస్సలు డైవర్ట్ చేయకుండా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే తర్వాత మిగతా అన్ని కూడా మోడల్ ఓఎంఆర్సి ఇవన్నీ కూడా ఇలా మధ్యన మీరు క్రాస్ చేయకూడదు ఇది ఎందుకు క్రాస్ చేశారంటే జస్ట్ మీరు ఏమైనా ప్రింట్ అలా తీసుకుంటారని అలా చేశాడు అంతేని బబ్లింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఇక్కడ సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక్క మా ఒక్క మీరు ఏమైనా కొంచెం బయటికి ఇలా పెట్టేసినా కానీ ఇంకా మీకు రెండు మార్కులు పోయినట్టు ఓకే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కానీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటే ఇంకా ఉదాహరణ అనమాట సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే మీరు కరెక్ట్ పెట్టిన క్వశ్చన్ కూడా రాంగ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఇప్పుడు ఉంటాయి ఎందుకు బబ్లింగ్ ఉంది కాబట్టి బబ్లింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా క్లియర్గా కేర్ఫుల్గా చేయండి ఓకేనా సో ఐ విష్ యూ వెరీ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఇంతవరకు మీకు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రాయకుండా మీరు ఎంత తోపులైనా కూడా మీరు ఐఐటి చదవచ్చు ఎన్ఐటిలు అవ్వచ్చు ప్రొఫెసర్లు అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు వితౌట్ రైటింగ్ మాక్ టెస్ట్ మీకు నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను నా దగ్గరే కొనండి నా దగ్గరే తీసుకోండి అని నేను ఎప్పుడు చెప్పను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోర్స్ ఎనీ వాంట్ టు బై ద కోర్స్ ఫ్రమ్ మై మై యా నా దగ్గరే కొనండి అని చెప్పను కానీ ఎక్కడ తీసుకున్నా పర్వాలేదు కానీ మాక్ టెస్ట్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నేను ఈవెన్ ఆల్రెడీ రాస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడాను ఐ టు ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ఆర్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ చాలా మంది కరెక్ట్ గా డిఏఓ లెవెల్లో ఉందనే చెప్తున్నారు నేనేమి గొప్పగా చెప్పట్లేదు సో కొంతమంది ఈజీగా ఉంటాయి కొంతమంది టఫ్ గా ఉంటాయి నేను పర్సనల్ గా అవి ప్రిపేర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే అంటే ఇ
తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యారో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడంతా కూడా మాక్ టెస్ట్ రాసుకోవాలి ఫార్ములాస్ రివిజన్ చేసుకోవాలి అర్థమెటిక్ లో మోడల్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి టుమారో ఐ విల్ టేక్ లైవ్ సెషన్ ఆన్ ఏపీపీఎస్సీ డిఏఓ మెన్సురేషన్ పేపర్ మొదటి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేశాం కదా రేపు లైవ్ సెషన్ లో మిగతావి కంప్లీట్ చేయడానికి చూద్దాం సో లైవ్ సెషన్స్ లోని పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు మెంటర్ ఆర్ ఎడ్యుకేటర్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు మీకు పక్కవాడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది తెలుస్తుంది సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యాస్పిరెంట్ హు ఆర్ అపీరింగ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అదేదో డిఏ అవ్వచ్చు సీజీఎల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నవ్ ఐ విష్ యూ హోల్ హార్టెడ్లీ టు ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ అండ్ ఏమీ అంటే ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్లో కానీ దేంట్లో కానీ తక్కువ మార్క్స్ వస్తే డిప్రెస్ అవ్వద్దు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే థాటే రావాలి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్కి ఇంకొక రోజు ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది అన్నప్పుడు మన మైండ్ అంతా పాజిటివ్గా ఉండాలి ఓకే ఏదైనా ఏదైనా పాజిటివ్గా ఉండాలి మీకు ఏం జరిగినా కూడా ఓకే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి ఓకే ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి ఓకే మీకు ఫర్దర్గా ఏమైనా పర్సనల్ డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి అంతేగాని ఇంక నా వల్ల కాదులేదు ఈ వన్ వీక్లో నేనేం చేస్తానులే అనేటటువంటి మాటలు మిమ్మల్ని మీరు నెగిటివ్గా తీసుకెళ్తుంది తప్ప పాజిటివ్గా తీసుకెళ్తుంది సో కాబట్టి అట్లా ఏం చేసుకోవద్దు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎనీ డౌట్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ మీ అట్ ఎనీ టైమ్ త్రూ వాట్సాప్ నెంబర్ ఏదైతే మీకు నేను ముందుగా కూడా ప్రొవైడ్ చేసిన వాట్సాప్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నాను వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ సారీ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదంటే వాట్సాప్ చేయండి ఈవెన్ యాప్లో మీరు చాట్ బాక్స్లో అడిగినా కూడాను ఐ కెన్ మీ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఓకేనా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జాయ్